Oke, kita mulai dengan materi yang pertama yaitu mengenai pengenalan HTML. Bersama saya sendiri, As. Apa itu HTML? HTML adalah sebuah bahasa markup atau sering, sering disebut hypertext markup language, yaitu sebuah bahasa markup yang seperangkat tagnya berbentuk markup. Dokumen HTML dijelaskan oleh tag tag HTML. Setiap tag HTML menjelaskan isi dokumen yang berbeda. Ini tergantung dokumen apa yang digunakan. Nah, bagaimana untuk membuat HTML pertama kali? Kita akan coba untuk membuatnya. Pertama buka nah, tools yang kita gunakan di sini adalah Sublime Tag. Pertama kita ketikkan, kita deklarasikan dulu versi HTML. Pertama kita ketikkan tanda seru doc tipe HTML. Ini adalah pendeklarasian untuk HTML5. Nanti ke depan akan dijelaskan bagaimana cara-cara mendeklarasikan versi-versi dari HTML. Kemudian kita pilih jenis bahasanya yang kita gunakan yaitu HTML supaya ada pewarnaan. Kemudian kita ketikkan HTML untuk pendeklarasian bahwa ini adalah sebuah HTML. Kemudian kita beri tag head yaitu untuk menggambarkan mengenai halaman browser. Kita beri title Saya kasih nama di sini Tihan 1. Kemudian kita beri tag body. Body ini untuk mendeskripsikan konten dari halaman HTML yang kita buat. Di sini saya berikan tag Heading itu H1, itu sebagai judul. Selamat datang. Dan kita save. Dengan ekstensi .html. Saya taruh di berkas latihan. buat folder balu berkas latihan dan saya masuk ke dalam latihan itu titik latihan Not Chef, kemudian saya buka folder yang tadi kita buat. ML, latihan, kemudian kita jalankan. Maka keluarlah selamat datang. Ini adalah isi dari halaman HTML yang kita buat yang ada di dalam tag body. Kemudian ini yang ada di dalam tag head. Selanjutnya yaitu Nah, ini tag-tag HTML itu selalu diawali dengan tag buka dan tag tutup. Contohnya tadi adalah seperti tag header selalu tutup dengan tag tutup header. Kemudian ada heading 1 tadi ditutup dengan heading 1. 
begitu seterusnya. Kemudian ini versi HTML. HTML pertama kali eh, yaitu pada tahun 1991. Kemudian versi keduanya pada tahun 1995. Versi tiganya pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 2000 dibuat sebuah XHTML yang mempelopori dibuatnya HTML5. Kemudian pada tahun 2014 dibuatlah HTML versi 5 yang manfaatnya sekarang kita rasakan kita bisa main game online yang kita bisa drag and drop play video dengan mudah nah itu salah satu manfaat dari HTML5 kemudian ini adalah struktur dari susunan HTML HTML selalu ditutup dengan tag HTML juga kemudian ada head ditutup dengan tag head juga yang akan menggambarkan eh, halaman sebuah web di dalamnya ada title ada include dan sebagainya atau rep untuk misalkan kita memanggil form CSS atau JavaScript bisa ditaruh di head kemudian ada tag body tag body ini adalah untuk menggambarkan isi konten yang ada pada halaman browser pada halaman web yang kita buat di sini macam-macam bisa kita membuat judul, paragraf, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah untuk pendeklarasian HTML. HTML5 itu dideklarasikan sangat simpel, yaitu dibuka dengan tag doc tipe HTML. Sudah seperti itu, maka browser akan mengenali bahwa kode yang digunakan di dalamnya adalah kode untuk HTML5. Kemudian HTML4 itu lumayan panjang, dan HTML X HTML1 itu lebih panjang lagi. Jadi seperti itu. Dan untuk pengkodean tag HTML5 ini tidak cache sensitif. Kita bisa menggunakan huruf besar semua, huruf kecil semua, ataupun kombinasi. Sesuai dengan selera yang kita gunakan. Browser akan tetap mengenali eh, versi HTML yang akan digunakan. Jadi seperti itu. Terima kasih.